বন্ধুরা মহিউদ্দিন মহিউদ্দিন জব প্রিপারেশন চ্যানেল থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আপনাদের সাথে বিশ্লেষণ করব যে বিষয়টা নিয়ে বারবার প্রশ্ন আসতেছিল আমার বিভিন্ন ভিডিওতে বন্ধুরা প্রশ্ন করতেছিলেন তবে সেটার আগে একটা কথা বলে রাখি বন্ধুদের কাছে তো আশা করি যে সকল বন্ধু এই মুহূর্তে দেখতেছেন তারা এই বিশ্লেষণটা জানার জন্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন সেই গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণটা হচ্ছে এটা যে আপনারা জানেন গত নয় ফেব্রুয়ারি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করে একটা আদেশ জারি করছে আগে যে সকল প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক চোদ্দো এবং পনেরোতম গ্রেডে বেতন পেত অর্থাৎ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যে সকল সহকারী শিক্ষক ছিলেন তারা পেত চোদ্দোতম গ্রেডে বেতন তাদের মূল স্কেল ছিল দশ হাজার দুইশো এবং প্রশিক্ষণবিহীন যে সকল সহকারী শিক্ষক তারা বেতন পেতেন পনেরোতম স্কুলে অর্থাৎ সেটার স্কেল ছিল নয় হাজার সাতশো নতুন পরিপত্র বা গেজেট অনুযায়ী সকল প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকরা তারা তেরোতম গ্রেডে বেতন পাবেন এবং তাদের স্কেলটা হবে এগারো এগারো হাজার যদিও সকল প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষকদের দাবি ছিল যে প্রধান শিক্ষকের স্কেলটা নির্ধারণ করতে হবে দশম গ্রেডে অর্থাৎ ষোলো হাজার এবং সহকারী শিক্ষকদের স্কেলটা নির্ধারণ করতে হবে আপনার এগারোতম গ্রেডে অর্থাৎ তারা চেয়েছিল যে বারো হাজার পাঁচশো এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো সরকারের বা প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটা পরিকল্পনা আছে যে তারা সহকারী শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষকের মাঝামাঝি সহকারী প্রধান শিক্ষকের একটা পদ সৃষ্টি করবেন এবং প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটা ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যে এখানে তারা আর একটা স্কেল হয়তো নির্ধারণ করতে পারেন যে ব্যাপারটা এখন আপনাদের সাথে টোটালি বিশ্লেষণ করব সেটা হচ্ছে যে কারা কারা এই নতুন স্কেলটা পাবে এবং সকল সহকারী শিক্ষকরা এই নতুন স্কেলটা যোগ্য যোগ্য হবেন কি না বা প্রাপ্য হবেন কি না এবং এই স্কেলের কারণে সহকারী শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষক এই সকলের ভিতরে নতুন করে কোনো বেতন বৈষম্য সৃষ্টি হবে কি না অনেক প্রশ্ন আসছে আমার যে এই যে যে নয় আমি এক ভিডিওতে শেষ করতে পারবো না এটা আমি আরও কয়েকটা ভিডিও দেব এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার করার জন্য আপনাদের সাথে আশা করি যে সাবস্ক্রাইব করে যে সকল নতুন ভাই বোনরা এখন দেখতেছেন এই মুহুর্তে তারা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকবেন এর ভিতরে একটা কথা বলে রাখি এই ধরনের বিশ্লেষণমূলক ভিডিও এবং যে কোনো চাকুরির প্রস্তুতি এবং আপনাদের প্রশ্ন এই সব কিছু উত্তর যদি আপনারা পেতে চান বা এখান থেকে যে কোনো একটা চাকুরির প্রিলিমিনারি বা যে কোনো একটা চাকুরির জন্য রিটার্নের বা যে কোনো চাকুরির দিক নির্দেশনা সরকারি চাকুরির যদি আপনি পেতে চান কোয়ালিটিফুল ভিডিও পেতে চান এবং কেয়ার কোয়ালিটি সম্পূর্ণ পরামর্শ পেতে চান আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন আর যে সকল ভাই বোনরা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদের ধন্যবাদ আর আশা করি যে যে সকল ভাই বোনরা এই মুহুর্তে ভিডিওটা দেখছেন তারা স্কিপ না করে ফুল ভিডিওটা দেখবেন প্রথমে যে জিনিসটা আপনাদের খোলাসা করা প্রয়োজন এই বেতন বৃদ্ধির অধ্যাদেশটা দেওয়া হয়েছে যে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা দুই হাজার উনিশের দুইয়ের গ এই ধারার আলোকে দুইয়ের গ ধারায় প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকদের যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে যে কারা কারা বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে পারে সেখানে এভাবে বলা হয়েছে যে যে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক বা স্নাতকোত্তর বা সমানের ডিগ্রিধারীরা মানে এই নিয়োগের আলোকে যারা যোগদান করছে শুধু তারাই আপনার এই নতুন তেরোতম স্কেল বা তেরোতম গ্রেডটা পাওয়ার দাবিদার বা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে এক্ষেত্রে যে জিনিসটা আপনাদের ক্লিয়ার হওয়া বা ক্লিয়ার করা প্রয়োজন যে এই দুয়ের গ ধারার যে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা দুই হাজার উনিশের দুইয়ের গধারার প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে যে যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে এটাকে বেস ধরে যে এটাকে ফান্ডামেন্টাল বেস ধরে যে বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে এতে ম্যাক্সিমাম সহকারী শিক্ষকই এই গ্রেডটা থেকে বঞ্চিত হবেন বিশেষ করে মেয়ে শিক্ষকরা বা মহিলারা এবং যে সকল শিক্ষকগণ 
অনেক আগে সিনিয়র শিক্ষক যখন যারা দেখা গেছে যাদের চাকুরি শেষের পথে বা যারা অনেক আগে যোগদান করছেন সেই সময় যোগ্যতা ছিল ইন্টার পাস অনেক ছেলে বা অনেক পুরুষও তারা ইন্টার পাস সার্টিফিকেট দিয়ে আপনার প্রাইমারি সহকারী শিক্ষক হিসেবে জয়েন করে অলরেডি তারা প্রধান শিক্ষক হিসেবে আসেন আসলে বাস্তবতা হচ্ছে যে যে কোনো একটা অধ্যাদি জারি করার আগে প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞ যে মহোদয়গণ আছেন তারা হয়তো বিশ্লেষণ করে তারপরে তারা অধ্যাদেশটা জারি করেন যে এর ইম্প্যাক্ট কী হতে পারে বা এর সুবিধা অসুবিধা কী হতে পারে বা যারা এটার আওতার ভিতরে পড়বেন তারা কতটুকুন সুবিধা পাবেন বা কারা কারা এই সুবিধা থেকে বাইরে যাবে তাই ব্যাপারগুলো যদি টোটালি বিশ্লেষণ করে তারপরে একটা অধ্যাদেশ জারি করা হয় বা যারা এই সুবিধাটা পাবেন না তারা কিভাবে তাদের সুবিধা আওতা আনা যায় এই ব্যাপারগুলো বিশ্লেষণ করে অধ্যাদেশ জারি করা হলে বা আদেশ জারি করা হলে এটা সকলের জন্য রিসেভাবল বা গ্রহণযোগ্য হয় এখানে বাস্তবতা হচ্ছে যেহেতু প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা দুয়ের গ ধারায় বলা হয়েছে যে যোগ্যতা অনুসারে সহকারী শিক্ষকদের যোগদানের ব্যাপারটা এবং সেই যোগদানের ব্যাপারটা ধরে বা সেই যোগদান মৌলিক বিষয়টা ধরে যেহেতু বেতন বৃদ্ধির কথাটা এখানে বলা হয়েছে সেহেতু এখানে স্পষ্টভাবে বলা যায় যে সকল সহকারী শিক্ষকরা তাদের আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা যে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর প্রদর্শন করে এই চাকরিতে যোগদান করছেন তারা এই গ্রেডটা প্রাপ্য হবেন আবার যে সকল সহকারী শিক্ষকরা বা শিক্ষিকারা যারা ইন্টার পাশের সার্টিফিকেট শো করে এখানে জয়েন করছেন কিন্তু পরবর্তীতে তারা এই চাকুরিরত অবস্থায় অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করছেন তারা এটা প্রাপ্য হবেন না তাহলে বুঝতে পারছেন যে তিনি পাশাপাশি দুজন বসতেছেন অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট দুজনেরই একজন এক গ্রেডে বেতন পাচ্ছে আর একজন আর এক গ্রেডে বেতন পাচ্ছে আর এটা সবচেয়ে বঞ্চিত হবে আছে মহিলার যে বোনরা আছেন প্রায় ষাট পার্সেন্ট কোটা নিয়ে যে সকল মহিলা আগের থেকে এখানে জয়েন করছেন বা যোগদান করে বা যে এখানে টিচিংয়ে আসেন তারা ম্যাক্সিমাম মানে মহিলাদের ভিতরে আমি মনে করি ম্যাক্সিমামই প্রায় যে সকল মহিলা আছেন তাদের ভিতরে এইটি ফাইভ থেকে নাইনটি পার্সেন্টই মনে করা হয় যে ইন্টার পাস সার্টিফিকেট দিয়ে তারা এখানে জয়েন করছেন তাহলে একটা একটা পরিসংখ্যান আপনাদের সাথে শেয়ার করি আপনারা বুঝতে পারবেন সেটা হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে প্রায় তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সহকারী শিক্ষক সমগ্র বাংলাদেশে আপনার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ বর্তমানে কর্মরত আছেন তাদের ভিতরে প্রায় সোয়া দুই লক্ষ সহকারী শিক্ষক এই নতুন বেতন কাঠামো থেকে বঞ্চিত হবেন এবার আসি যে আসলে বৈষম্যটা কি ধরনের হবে আপনার দেখা গেছে যে সকল সিনিয়র শিক্ষক অলরেডি যারা ইন্টার সার্টিফিকেট দিয়ে ভর্তি আছেন তাদের স্কেলটা দেখা গেছে আপনার যেহেতু এটা তেরোতম গ্রেডে দিচ্ছে দেখা গেছে তারা ইনক্রিমেন্ট পেয়ে বা টাইম স্কেল পেয়ে তাদের গ্রেডটা বারোতমতে চলে আসছে বা আপনার এগারোতমতে চলে আসছে অনেকে দশম গ্রেডে চলে আসছে তাদের কী হবে এখানে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হয়তো পরবর্তীতে দেবেন অলরেডি দেখা গেছে তাদের বেতনটা কমে যায় হ্যাঁ আশা করি যে বেতন কমবে না এবং এ ধরার কোনো সিস্টেম নাই হয়তো এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত আসবে নিশ্চিত থাকতে পারেন আপনারা তবে বাস্তবতা এটাই বলে তবে এই মুহূর্তে এটাই বলতেছে যেহেতু কোনো ব্যাখ্যা এখনও দেয়া হয় নাই আর এখানে যে ব্যাপারটা আর একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে বেশি ইম্প্যাক্টটা পড়বে যে আমার মহিলা বা আমার বোনরা যারা ইন্টার সার্টিফিকেট দিয়ে আপনারা বর্তমানে কর্মরত আছেন তাদের ক্ষেত্রে অনেকে দেখা গেছে বিএড কমপ্লিট করছেন অনেক অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করছেন আসলে নিজেদের ভিতরে যখন পাশাপাশি একটা বেত বৈষম্য সৃষ্টি হয়ে যায় একটা হয়তো একটা অসন্তোষের কাজ করে ভিতরে বাচ্চাদের পড়ানোর ক্ষেত্রে আশা করি যে এখানে আর একটা বিষয় যেটা বলার কথা সেটা হচ্ছে যে এই যে যে বেতন কাঠামোটা সৃষ্টি করা হয়েছে এখানে সরকার একটা কথা বলে রাখছে যে পরবর্তীতে আবারও রিভাইজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেটা বৃদ্ধি হতে পারে সহকারী শিক্ষকদের এবং প্রধান শিক্ষকদের বেতন কাঠামোটা আবারও বৃদ্ধি হতে পারে তবে এখন পর্যন্ত আপনাদের যে প্রশ্নটা স্পষ্ট ছিল যে কারা পাবেন না কারা পাবেন এ ব্যাপারে আশা করি যে একটা সহজ বা সুস্পষ্ট উত্তর আপনারা পেয়েছেন এখন আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমে বেশ প্রশ্ন করতে পারেন আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করব সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনাদের যতদূর সম্ভব আর সকল ভাই বোনদের বলব যে আপনারা যত খুশি আমাদের এই ভিডিওগুলো শেয়ার করতে পারেন আপনাদের বিভিন্ন ফেসবুক পেজে বিভিন্ন সাইটে শেয়ার করতে পারেন যেন এটা এই খবরগুলো আরও সবার কাছে পৌঁছে যায় আর সকলেই 
যে কোনো চাকুরির ব্যাপারে তাদের এই সর্বোচ্চ প্রস্তুতিটা নিতে পারে আমি প্রাক প্রাথমিকের যে সার্কুলার সামনে আসতেছে এ ব্যাপারে আমি আপনাদের নতুন নতুন আরও ভিডিও আনব আর এই টোটাল প্রাক প্রাথমিকের সার্কুলারটা সার্কুলারের জন্য যে সামগ্রিক প্রস্তুতি লাগবে বা নিয়োগের জন্য যে সামগ্রিক প্রস্তুতি প্রয়োজন এই আমাদের চ্যানেলে ডিসক্রিপশনে দেখবেন যে অনেক ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া আছে ইংলিশ অঙ্ক বাংলা সাধারণ জ্ঞান এগুলোর অনেক ভিডিওর লিঙ্ক দেওয়া আছে এই প্রস্তুতি সম্পর্কে প্রাইমারি প্রস্তুতি সম্পর্কে বা যে কোনো চাকরির প্রস্তুতি সম্পর্কে ম্যাথের প্রস্তুতির জন্য এই ভিডিও লিঙ্ক থেকে আপনি আপনার পছন্দ মতো আপনি আপনার পছন্দ মতো ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন এবং আপনার প্রস্তুতি সেরে নিতে পারেন সর্ব 